Okay, hari ni kita masuk chapter 4 Operations on sets Jadi kita recall balik uh, Apa yang awak dah belajar Masa form 2 Masa form 1 Form 1 eh uh, Form 2 tak ada kan Form 1 saja. Okay, kita kenal dulu Kita ingat balik simbol ni Simbol ni bermaksud elemen Jadi Kalau tulis X Simbol ni Simbol E Macam E ni E means X is an element of set A. Okay. X is an element of set A. Okay. Kita tengok pada uh, bentuk yang kedua. Kalau ada uh, N A. Maksudnya number of elements in set A. Okay. Ada berapa elemen dalam set A tu? N A. N bracket A. Okay. Ni number. Okay. Yang ketiga, kita tengok pada uh, bentuk ni, bentuk bulat palang dan bentuk set kosong dalam tak ada apa-apa ni. Ini simbol untuk empty set. Okay, empty set bermaksud has no elements. Langsung tak ada apa-apa element. Okay, yang keempatnya. Tekan pula. Sorry. Yang keempat ialah equal set. Okay, equal set ni bermaksud uh, macam kita tulis A equal B. Maksudnya set A dan set B have the same element. Okay, isi dalam set A dan set B sama banyak. A ada 5, 5 perkara, B pun 5 perkara. Okay, itu bermaksudnya equal set. Okay, bentuk macam C ni tapi panjang sikit ni dipanggil subset. Okay, kita tengok dulu uh, sedikit contoh pasal subset ni. Apa yang dimaksudkan subset? Okay, ni kita nak recall aja kan. Okay. Okay, contohnya macam ni. Kalau kita ada satu uh, segi empat. Okay. Kemudian dalam tu ada dua bulatan. Okay. Right. Kemudian uh, biasanya kita ada. Hmm, kejap eh. Cikgu tukar ink. Okay. Dah ada ni Untuk set kan Kemudian biasanya dekat set ni Ujung ni ada satu simbol macam ni okay. Jadi simbol ni Ni bermaksud Universal set okay. Kita tulis sikit kat sini ya. Eh. Okay. Ni bermaksud Universal set Uni Versal set Kita namakan uh, set yang kecil ni sebagai set A Dan set yang besar ni kita namakan set B okay. Okay. Bila kita jumpa bentuk yang begini Bentuk set uh, ada A kecil kat dalam B besar kat luar Jadi ini kita katakan A ni subset kepada B okay. Cara kita nak Kita nyatakan dulu lah eh A subset B okay. Jadi ni bermaksud All elements in set A Are found in set B okay. All element of set A Is Found in set B A ni macam ada dalam isi perut B lah. Macam tu. Tu A subset B. Jadi cara kita tulis adalah. Oh sorry. Uh, A subset B. Ha, macam tu. Okay. A subset B. Okay. Tadi kita katakan A subset B. Jadi macam mana kita nak tahu ada berapa subset yang terbentuk. Jadi, a set of n elements has 2 n subset. Ini kira macam formula lah. Okay. Ini adalah uh, suatu formula. Okay. Dan, uh, kita tengok contoh yang cikgu dah sediakan ni. Contohnya, kalau A tu ada 3 elemen dalamnya. Okay. Ada set 1, 2 and 3. Jadi kita katakan set A ni has 2 to the power of 3. 
three elements ni bermaksud N ni lah. Okay, N ni. Ha, ni adalah bilangan N. Dan nak tahu berapa elemen means 2 kuasakan N ni. Jadi, 2 kuasa 3. Jadi, kita akan tulis element of set A is 2 to the power of 3. That means element of set A ada 8. Okay, macam mana 8 tu terbentuk? Kita akan tengok dalam slide yang berikutnya.